Energia, discurso oficial e a realidade. Como tirar proveito dos sinais confusos? Eu sou Rafael Herzberg, consultor para assuntos de energia. A agenda dessa apresentação incluirá a evolução do preço do spot market nos últimos anos, a posição dos reservatórios, a demanda por energia elétrica no mercado brasileiro, qual é o cenário mais provável para 2018, quais são as alternativas que merecem ser cotejadas e como entabular os processos decisórios. Estes gráficos apresentam a evolução do preço do spot market de energia elétrica para o mercado sudeste e centro-oeste, calibrados em reais por megawatt-hora, dos anos de 2016, a linha verde, a 2017, a linha azul, e a linha vermelha é o que está acontecendo agora em 2018, sendo que fevereiro é a previsão que eu tomei a iniciativa de incluir no gráfico por minha conta e risco. O que se pode observar, que é importante, é que a despeito da conversa oficial de que hoje nós temos um ambiente calmo e tranquilo para o setor elétrico e que as chuvas estariam dentro do esperado, o resultado prático medido pelo spot market nos mostra que, na verdade, nós estamos cada vez numa situação mais delicada porque os preços estão subindo consistentemente. A posição dos reservatórios que abastecem as nossas usinas hidroelétricas aqui no Brasil e que se refere ao dia 4 de fevereiro de 2018, conforme publicado pelo Operador Nacional do Sistema, está apresentado aqui nessa tabela. O que nós podemos observar é que o Sudeste está com 32% de sua capacidade, o Sul com 83%, o Nordeste 18% e o Nordeste 36%. Se fizermos uma média ponderada, descobriremos que o total armazenado nos nossos reservatórios é de 33%, correspondendo, portanto, a 96 gigawatt mês. A capacidade nominal dos nossos reservatórios é 290 gigawatt mês. O cenário da demanda é mostrado nesse slide. A média de consumo nacional é 69 gigawatt médio. Como vimos no slide anterior, os reservatórios apresentam atualmente 96 gigawatt mês de armazenamento. Equivale a dizer que nós temos aproximadamente 1,4 meses de consumo disponível em água. Ocorre que a estação chuvosa está na metade, mais um mês e meio, e temos praticamente o fim da estação chuvosa, ou seja, o macaco subiu no telhado. Como fica então o cenário para 2018 quanto à oferta, demanda e preços de energia elétrica? São três aspectos mais importantes a considerar. O primeiro, como vimos anteriormente, os reservatórios estão bastante baixos, cerca de 1,4 meses de consumo nacional quando a capacidade nominal dos reservatórios é de cerca de 4,5 meses e nós estamos praticamente na metade do período chuvoso. O segundo aspecto que tem a ver com o primeiro é que o operador nacional do sistema tem a tendência natural de aumentar a participação das usinas térmicas que são muito mais caras por conta do baixo nível de armazenamento de água das nossas hidroelétricas. E terceiro aspecto que está se confirmando no Brasil é o despacho cada vez maior de fontes intermitentes, notadamente a eólica e a solar. E esse despacho, ele acarreta uma situação específica no final do dia, quando a iluminação solar diminui e a rede nacional integrada tem que dar conta de um severo aumento de demanda através da sua rede e também as usinas eólicas têm um despacho muito variável porque dependem da intensidade dos ventos. Isso significa que o operador nacional tem que despachar usinas potencialmente térmicas que são mais caras para fazer um balanço equilibrado do sistema integrado nacional. O resumo da ópera 
é que nós temos aqui reunidas as condições para um substancial aumento de preços da energia elétrica para esse ano de 2018. Quais então seriam as alternativas de contratação de energia visando uma mitigação desse potencial aumento de preços futuros de energia elétrica no Brasil? Bom, a primeira recomendação que eu dou é fechar já preços para entrega futura. Essa tabela publicada pela Decide mostra que, por enquanto, os preços de entrega para o trimestre e de longo prazo, eles estão muito bem comportados e ainda não foram assim por dizer, contaminados com essa situação que eu acabei de descrever. Então agora é um momento interessante de fazer essa negociação, diferentemente do que num cenário quando os preços já estiverem apertados para cima. Um segundo rol de alternativas é através de projetos físicos. Gostaria de citar pelo menos quatro deles. O primeiro seria aumentar a eficiência energética através de projetos de baixo custo ou nenhum custo, tipicamente redução de desperdícios, por exemplo. A segunda alternativa de eficiência energética seria através da instalação de equipamentos mais eficientes energeticamente, por exemplo, substituição de iluminação convencional por LED ou utilização de é, cogeração em fábricas que demandem energias térmicas e elétricas e assim por diante. A terceira alternativa é fazer geração distribuída, por exemplo, a partir de fontes alternativas de energia como gás, seja o gás natural ou o GLP, biomassas dependendo da localização é, daquela unidade consumidora, energia solar e até mesmo eu cito óleo diesel, por exemplo, para geração de ponta ou de base, através de grupos geradores convencionais. E o, o quarto tema que merece atenção agora seria participação em programas de resposta à demanda, que já existe um programa piloto em andamento no norte do país, mas dentro de um ano nós deveríamos ter a expansão para todo o país dessa oportunidade e os clientes deveriam já se preparar porque o assunto merece consideração e não é de solução imediata. Como fazer as decisões considerando todos esses aspectos que foram mencionados? Eu proponho um roteiro de cinco etapas. A primeira delas é definir os cenários com os quais queremos trabalhar para esse ano de 2018. O segundo é modelar os negócios que interessam e convém para cada caso específico. Eu vou citar um exemplo apenas para ilustrar. Vamos imaginar que um cliente tem interesse de fazer geração de ponta. O que, que ele preferirá? Comprar os geradores e operá-los diariamente, ou ele preferirá contratar um terceiro que fará o investimento necessário, instalará os grupos geradores e cobrará sobre a energia que ele produzir durante um prazo estipulado? O terceiro aspecto é fazer uma avaliação dos riscos que estão em jogo. Cada uma dessas alternativas que serão consideradas, elas têm os seus riscos. E a quarta etapa é justamente comparar todas essas alternativas, considerando as suas vantagens, as desvantagens e, como foi falado no item anterior, os riscos associados. Finalmente, para se proceder a uma decisão bem informada, agora é o momento de bater o martelo. A decisão é um aspecto importante e que, via de regra, demanda a participação de diretores e conselheiros do cliente. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e aqui ficam as minhas informações de contato. Um grande abraço!